El aterrizador Beagle 2, perdido en Marte en 2003 tras partir de la nave Mars Express de la ESA para realizar un aterrizaje controlado, ha sido finalmente encontrado por una nave de la NASA. Beagle 2, fabricado por el Reino Unido, fue liberado de su nave matriz el 19 de diciembre de 2003 y debía aterrizar seis días después. Pero nada más se supo del módulo de aterrizaje después de su toma de contacto programada y las búsquedas por Mars Express y la misión Mars Odyssey de la NASA fueron infructuosas. Ahora, más de una década después, el módulo de aterrizaje se ha identificado en las imágenes tomadas por la cámara de alta resolución del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. El módulo de aterrizaje se ve parcialmente desplegado en la superficie, lo que demuestra que la secuencia de entrada, descenso y aterrizaje funcionó y efectivamente aterrizó con éxito en Marte el día de Navidad de 2003. El pequeño tamaño del Beagle 2, menos de 2 metros de ancho, estando plenamente operativo, significaba que su localización era una tarea laboriosa justo en el límite de la resolución de las cámaras en órbita alrededor de Marte. Las imágenes muestran el módulo de aterrizaje, lo que parece ser una configuración parcialmente desplegada, con solo uno, dos o como máximo tres de los cuatro paneles solares abiertos y con el paracaídas principal y lo que se piensa que es la cubierta posterior, con su paracaídas todavía unido. El tamaño, forma, color y separación de las características son consistentes con Beagle 2 y sus componentes de aterrizaje y se encuentran dentro de la zona de aterrizaje prevista a una distancia de alrededor de 5 kilómetros de su centro. También se han identificado restos que parecen bolsas de aire que amortiguaron el aterrizaje y posiblemente el escudo térmico delantero. Se necesitarán más imágenes para confirmar los últimos objetivos.